Située au cœur de Visayas, l'île mystique de Sikijor fait beaucoup parler d'elle. C'est une destination qui fait l'unanimité auprès des voyageurs. Certains sont curieux d'en savoir plus sur sa réputation d'île enchantée, avec les chamans et les guérisseurs qui vivent ici, tandis que d'autres sont juste à la recherche de cascades rafraîchissantes. Bienvenue à Sikijor. Hello, on se retrouve à Cebu. Euh, on a eu notre premier vol ce matin de Sirgao. On a quitté Sirgao à 6h30 du matin en avion. Euh, on a atterri à Cebu tout à l'heure. On a pris directement un taxi de l'aéroport au port de Cebu euh, pour prendre un ferry qui va nous emmener à Bohol. On vient d'arriver à Bohol, notre deuxième étape aujourd'hui. Là, on va manger à Bohol et ensuite on reprend un autre ferry pour enfin arriver à Sikijor, j'espère. Là, on n'en peut plus, il fait genre 40 degrés, je pense. C'est abusé. Mais bon, on va y arriver. Après avoir passé quelques jours à Shirgao, on arrive enfin à Sikijor. Et on avait vraiment hâte parce qu'on a entendu tellement de bien de cet endroit. Et effectivement, dès notre arrivée, on a senti une aura très spirituelle et apaisante qui caractérise cette île. On est arrivé à Sikijor, dans notre hébergement qu'on a pris pour trois nuits. Et euh, on vous mettra l'adresse sûrement en description. Et du coup, on a payé 33 euros pour 3 nuits, donc 11 euros par nuit pour 2. Et on vous laisse voir ce que ça donne. Donc 11 euros la nuit pour 2 aux Philippines. Mmh. On a rencontré du coup bah, les, le personnel qui travaille ici. Ils sont super gentils, enfin, c'est un truc de, de fou. Hein. Ils sont tellement gentils et accueillants. Et euh, du coup, ils louent des scooters pour la journée, donc 350 pesos la journée, c'est le prix euh, moyen euh, aux Philippines. Euh, ils font aussi des tours à Apo Island, ce qu'on n'aura pas le temps de faire malheureusement. Donc c'est une île où vous pouvez nager avec les tortues et faire, euh, faire de la plongée, du snorkeling, etc. Mais euh, ouais, je sens qu'on va regretter de ne pas avoir prévu plus de jours à Siki, genre franchement... Mais c'est pas grave, on va essayer de profiter au maximum déjà des trois jours qui arrivent et, euh, et ensuite euh, on verra. Au pire on reviendra aux Philippines juste pour euh, cette île, hein, qui sait. Voilà. On a passé notre première nuit à Siki genre. Je parle doucement parce qu'il y a les gens qui dorment à côté je pense. On va louer un scooter à la guest house et on va visiter une partie de l'île, euh, donc euh, plusieurs cascades, des connues aux moins connues. Et on va faire quelques plages aussi et euh, on va pas côté de rizières, de palmiers, enfin comme d'habitude, ça change pas. <rire> Là, on est sur un tout petit chemin pour aller à la Kawasan Falls. C'est une cascade secrète en fait. Il n'y a rien qui est indiqué. On a juste croisé un mec qui nous a dit que c'était par là. Et du coup, il a, il a pris son scout et du coup, il va nous accompagner pour nous faire visiter la cascade, je pense. Comme vous pouvez voir, c'est super galère le, le chemin. Donc, le guide, c'est vraiment indispensable. De toute façon, dès que vous passez. La dernière petite route pour aller à la Kawasan Falls, bah vous allez avoir un mec qui va débarquer de nulle part et qui va vous dire qu'il est votre guide. Voilà. Et en gros, il n'y a pas de prix fixe, c'est des tips. Donc, il euh, faut juste payer 10 pesos, c'est quelques centimes pour le parking de moto. Et puis, euh, oh, je crois qu'on arrive à la cascade et il n'y a personne. Elle n'est pas du tout connue, enfin, elle n'est pas trop connue, on va dire. 
Donc là, on arrive à la cascade. Sikijor est connu sous les noms d'île des sorcières, mystique ou enchantée, et c'est pour une bonne raison. Jusqu'à aujourd'hui, les locaux comme les visiteurs croient en l'existence de sorcières et sorciers sur l'île, notamment avec la présence des chamanes et des guérisseurs. Cette île a vraiment une âme et nous l'avons ressentie. Lagan Falls, ici à côté de la cascade où on était tout à l'heure. Et euh, celle-là, elle est un peu plus touristique. Mais bon, pour l'instant, euh, on est euh, quatre touristes. Donc, euh... sur la route pour aller à la troisième cascade de la journée et euh, elle n'est pas très connue celle-là mais apparemment elle est très très belle c'est vers le centre euh, le centre de Sikijor euh, ça fait à peu près une demi-heure qu'on tourne elle est introuvable cette cascade il n'y a aucune indication j'ai demandé à genre trois ou quatre personnes du village mais euh, je pense qu'on est sur la bonne route donc j'espère que ce sera une belle cascade quand même hein, parce que là on a fait un gros détour de, de 45 minutes du sud de Sikijor on vient d'arriver à Kambangan Falls, c'est la cascade du coup qui est au centre de Sikijor. Donc là il y a une petite marche, on ne sait pas trop combien de temps c'est encore, mais c'est vraiment perdu en plein milieu de nulle part. Euh, il y a des, une vue sur les rivières euh, qui est juste incroyable. Bon. Je croirais à Colanta. On vient d'arriver à la cascade, du coup, euh, on a marché environ 20-25 minutes. C'est une cascade vraiment super sympa, elle est super haute. Il n'y a personne, on a croisé que euh, un touriste. Et euh, voilà, elle n'est pas du tout connue. Euh, C'est vraiment un, un bon plan. On ne s'est pas baigné dedans cette fois-ci, mais l'eau a l'air euh, pas mal du tout en tout cas. Et puis voilà, maintenant on va, on va remonter du coup les, toute, la montée, enfin, toute la descente qu'on avait faite tout à l'heure. Et euh, on va aller, je pense, sur une plage pour finir la journée et regarder le petit soleil à Palitam Beach. C'est la cascade la plus connue à Sikijor. Donc, il y a une cascade principale qui est en bas. Et après, plus vous montez, plus il y a d'autres cascades qui se découvrent. C'est la plus grande qu'on ait faite pour l'instant. En fait, c'est vraiment important de venir à l'ouverture à 8h parce qu'après, ça se remplit de monde super vite. L'entrée, c'est 20 pesos par personne, plus 10 pesos pour le scooter. Et ensuite, si vous voulez sauter dans la cascade, il faut payer, je pense que c'est 50 pesos par personne. Je conseille vraiment de prendre des chaussures d'eau, sinon euh, 
Sinon vous allez souffrir des pieds là, là c'est sûr. Nous on a pris nos chaussures d'eau. Bon on n'a pas la classe avec mais c'est pas grave, au moins on souffre pas. pour aller faire les Zodiac Falls. En fait, c'est plusieurs cascades où chaque, chaque cascade représente un signe astrologique. Et euh, du coup, voilà, c'est vers saint Juan, donc là où il y a notre guest house. Euh, on a beaucoup aimé la précédente cascade. Et euh, du coup, là, je pense que ça va être super beau aussi. Et ensuite, pour euh, finir la journée, on va aller à Tubot Beach pour faire euh, du snorkeling. Et on va essayer de se faire masser notre premier massage aux Philippines si on a le temps tout à l'heure. On est arrivé à Dunia Sun Falls. Et euh, du coup là on a vu la cascade principale et on va aller voir les autres cascades du Zodiac Falls. Voilà, en fait, il euh, y a toutes les cascades qui sont côte à côte. Je pense qu'il y en a 12 ou 13 au total. Donc, euh, on va essayer de faire le tour de toutes les cascades. Il y a un peu de marche. Euh, mais bon, c'est pas grave. Au moins, euh, on profite de l'environnement qui est vraiment super, euh, super joli avec euh, toute la végétation qu'il y a autour. Du coup, il n'y a pas vraiment de chemin, en fait. Et euh, du coup, on a décidé de remonter les cascades à pied donc là en fait on marche on marche jusqu'à la cascade on marche de cascade en cascade en gros il n'y a rien qui est indiqué il n'y a que quelques petits chemins mais sinon on est un peu perdu quoi on va pas vous mentir là c'est un peu la galère Et ça, ça se tient pas trop quoi. Et ensuite, il faut passer là, 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 là. Là, je sais pas où est-ce qu'on va aller. C'est ou pas Je pense qu'il faut remonter là. Ok, ça a l'air de monter là. demi-tour parce que là euh, c'est impossible il euh, n'y a, a pas de chemin quoi enfin, faut vraiment passer entre les entre la végétation les palmiers et euh, ou sinon traverser les, les cascades mais il faut, faut les grimper à chaque fois quoi donc euh, c'est assez galère si vous avez un sac à dos donc euh, je pense qu'on va revenir et au pire on s'arrêtera sur une cascade euh, du début euh, ou une autre qu'on croise sur la route quoi. Du coup à Turbot Beach euh, qui est juste à côté de notre guest house à saint Juan et euh, du coup ici il y a un sanctuaire marin où vous pouvez faire du snorkeling euh, qui est juste là en fait c'est très facile d'accès c'est à même pas à deux mètres de la de la plage c'est vraiment super beau on a fait du snorkeling tout à l'heure pendant au moins je pense 45 minutes une heure euh, on a vu plein de coraux il y avait plein de, de poissons et tout c'était vraiment super beau et puis l'eau elle est, elle est vraiment transparente donc vous avez une bonne visibilité L'entrée euh, du coup au sanctuaire marin c'est 100 pesos. Il faut vérifier euh, que ça soit bien pendant la marée haute et pas la basse. Euh, sinon ça va être compliqué pour euh, faire du snorkeling. Et puis voilà.
faire euh, notre premier massage euh, aux Philippines. Je suis un peu stressée, hein, je vais pas mentir, je sais pas pourquoi. Mais euh, bon, on verra. Je te dirai dans une heure. On a fini le massage. Franchement, c'était trop bien. Enfin, moi, j'ai ai, ai bien aimé. Par contre, euh, on n'a pas trop compris au début, genre... Euh, on est rentré et tout, en fait ils nous ont absolument rien dit, genre juste ils nous ont foutu dans la salle de massage et euh, ils nous ont même pas dit ce qu'on allait avoir comme massage ni rien ni le prix, enfin c'était vraiment la surprise totale quoi. Du coup ils nous ont fait le corps entier, <rire> voilà. Et ça nous a coûté euh, 400 pesos par personne, donc ça fait environ 8 euros je pense, euh, pour une heure de massage, ce qui est euh, absolument pas cher. Comme vous l'avez compris, on a eu un véritable coup de cœur pour cette île et on regrette un peu de ne pas être resté plus longtemps. On vous conseille quand même de rester au moins 4 jours et de ne pas hésiter à visiter les cascades les moins connues parce que c'est comme ça qu'on tombe sur des spots incroyables et qu'on fait des rencontres inoubliables. Dans la prochaine vidéo, on se dirigera vers Boal, une île connue pour ses tarsiers et ses collines grandioses. Une destination très prisée par les touristes mais comme d'habitude, on vous partagera notre itinéraire hors des sentiers battus.